Ah, karibuni ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi changu cha Dili TV, ah, miti na maajabu yake, ah, bodi the doctor. Asanteni sana ah, ndugu wapenzi. Ah, kipindi cha juzi tulizungumza tunasema na kusu ah, kusu majini. Eh? Tukazungumzia kwamba majini wao kwa Mwenyezi Mungu na kuna vizuri ambavyo wanatengeneza binadamu. Ah, kiukweli kwanza nika lazima tutambue unajua kuna kipindi sana vitu ungea ukweli ukweli ni kwamba jini anaumbwa na Mwenyezi Mungu sawa na jini anatengeneza binadamu ni vitu viwili vilisema tofauti kwa sababu binadamu huna uwezo wa kuumba eh kuumba alishamaliza Mwenyezi Mungu yeye ndio muumbaji kwa kila kitu ambacho nyinyi mnakiona au tunachokiona sawa tunachokijua tusikijua tunachokisikia tusikisikia tusidanganyike binadamu ana uwezo wa kuumba sisi tunatengeneza tu eh tunatengeneza kwa ilmu ambayo tuko nayo eh tukachukua hichi tukafanya hivi tukafanya hivi basi tukasema huyu tukamwita jini lakini si jini ni uchawi eh lakini tunasema jini wa kichawi ila kwa kwa uwezo tulokuwa nao binadamu eh tunaweza sasa tukamtumia jini yule ameumbwa na Mungu tukamtumia katika maslahi yetu au katika mambo yetu fulani fulani wenyewe umeona lakini si wote ambao wanapenda kutumia majini naomba mnielewe eh mimi nazungumzia katika mambo ya utibabu katika mambo ya uchawi nazungumzia eh msije mkali pamoja baada ya kusema bwana kumbe tunaso kutumia majini hapana sawa fala takfuru wala msikufuru sitaki mkufuru sawa ila na kuelekezeni vitu mvielewe eh kwa sababu kuna baadhi ya watu wengi wanakuwa elewe na kumbe sasa mbona wanafanya majini vile hivi eh si jini sawa tunatengeneza vile ni vizuri eh vijini vya kutengeneza ni vizuri tunaweza kupita majini nilizungumza hivyo eh lakini jini mwenyewe ameshaumbwa na Mungu lakini ili vizuri kutengeneza ah vikiwa vya pangaa vikiwa vya miti shamba vikiwa vya tarasimu eh yani tunaweza kuvitumia tunaweza kuvitumia kwa ma, kwa, kwa shida zile ambazo sisi tunazo tunataka vifanye kazi ile ndio tunaita jini lakini anakuwa sio jini eh jini ni yule ambaye ameumbwa na Mungu eh Mungu ndo ameweza kuumba majini. Sawa? Lakini hawa majini waumba Mwenyezi Mungu, kuna majini wao wasafi wanamjua Mungu na wanamwabudu Mungu. Lakini kuna majini wachafu wao waasi wameaswi Mungu hawamjui. Kwa hiyo sasa watu wanawatumia majini, wana uwezo wa kutumia majini waumba na Mungu. Hmm? Ndio unasikia labda mtege akalogwa au mtu kalogwa, kashalogwa jini na tumwa jini yule, yule aliumba na Mungu e kama binduni makata subiani anakuja na kuingia akishakuingia tayari ndani ya kichwa chako ndani ya mwili wako basi labda hivyo anaweza sasa e, akadai kwamba mimi nimetumwa kuja kumuua huyu au kuja kumtia maradhi haya e, kule nilipewa ngombe nilipewa mbuzi e, mkitaka nitoke nifanye hivi na hivi na hivi na hivi hivi nirudi kule sio tunaelewana vizuri paka hapo hmm. lakini sasa kipindi changu hichi shida ni moja tu ningekuwa napenda hivi ninapo ninapoongea basi hapo watazamaji kuna kuna simu live kuna kuwa na simu live ninapiga nauliza swali kwa ile mada ambayo mimi nimeongea ni watazamaji hamjaelewa lakini lengo mwalimu na kusudia kufundisha au kuelekeza vitu ambavyo tuvifahamu eh na majuzi tulizungumzia kwamba majini na kasi ya mchafu si kweli majini na kasi ya mchafu eh mganga mzangu ni pamoja Eh lakini ukunipa mimi uliongea na mtu mganga mzangu ukasema kwamba eti jini haiwezi kukaa kisimu chako. Eh jini hata kwa mtu msafi jini hata kwa hivi na hivi yule kiumbe vile hivi unamjua jini gani? Sasa kuna mtu mwingine gani? Jini yake si mchafu jini gani unamjua? Huyu jini ambaye anazunguzwa hapo ama huyu kiumbe anazunguzwa kwa mfano ni kiumbe wa kutengeneza kiumbe ambaye anakutii bwana wake ule muunda anakutii bwana wake ni mfuga. Eh sio jini wa Mungu. Sasa ukitaka kuzungumza jambo kwanza daktari mzangu nakusomesha somo kwamba uliza vizuri eh uliza uambiwe ni jini wa aina gani eh ni jini wa aina gani sisi tulizunguzia majini wa uchawi wa kutengeneza jini wa kutengeneza anakaa sehemu yoyote asikuna kwenye mtu inategemea na umeme kutengeneza kwa kazi gani tunafunika kombe eh tunakwenda katika mada sasa usika ambayo tunakusudia kuizunguza ah leo wapenzi watazamaji wengi simu zao komiti uh, zao walikuwa wanataka kujua uh, kujua sura zima la wachawi mm? 
kwa sababu wachawi wanakuanga wanauliza maswali mimi wachawi wanakuanga eh, na kama wachawi wanakuanga usiku wanakuangaje wanafanyaje kwa nyumba wanaingiaje kumtumikisha mtu sasa hili somo nitakalitoa nisikize vizuri ah umeni kutaka kuelewa anatakiwa kama daftari na peni sasa asikilize hichi nachongea andike eh tunazungumzia mwanga mwanga kwanza ni nani mwanga ni nani Nataka kujua mwanga mwanga mtu atani mwanga anakuwa kwa siku o mpaka mchana mwanga anakuwa na kuna kipindi kilichopita nilisema mwanga wao wana siku zao maalum za za, za kwanga lakini sasa nataka kujua kitu kimoja mwanga huwa kwa ni mmoja huwa wanakuwa kundi mchawi anakuwa kuanzia mmoja mwisho wanakuwa sita hawazidi zaidi yao mwanga wanakwanga wengi kuanzia mimi ya 200 50 60 mpaka 2000 mpaka inategemea na kile kijiji kinachoishi kina wanga wangapi eh? na kuwa na macho mekundu nikwambieni kuwa na macho mekundu sio wanga na wala si mchawi hizo ni propaganda za watu mnaoonea wazee watu na sina Mungu mnawatia moto mnawapiga eh, mnawaua kwa kusema kwamba hawa ni wachawi lakini kuwa na macho mekundu si si uh, si uchawi eh mchawi na hana macho mekundu mchawi ni mtu wa kawaida tu eh naomba mbele ya sio kila mmoja macho mekundu basi kama mchawi hawe anatumia makuni kuni za za nani anatumia kuni za za za, za, za majiko ya kuni anapuliza moshi macho kama kundi kama mchawi hana nomba macho na kama mchawi eh uchawi si macho mekundu sawa so, hata mtu binadamu ikao kikesha sana ukiwa ulali unafanya kazi za ulinzi usiku kuna kuna macho mekundu je naye tumtim chao m hmm? kuwa na macho mekundu si uchao si uchao uchao ni matendo mtu anakuwa ndani ya ya moyo wake matendo ni chao yanayofanya sasa tunasema mada usika ni mwanga wanga wanapokwenda kukwanga nisikilizeni vizuri wanakuwa wengi na wanapokuwa wengi wana vieo vieo tofauti tofauti vieo tofauti tofauti ah wanapokwenda kwenye nyumba wanasema eh mwanga anaingilia katika kona ya nyumba mwanga yeye kwenye kona ya nyumba anafanya nini kwenye kona yeye kwenye kona eh kama yeye basi nani kivuli anapujuka tu anaingia ah mwanga yeye kwenye kona eh mwanga aingie kwenye kona mwanga aingie ndani ya nyumba hata siku moja mwanga aingie ndani ya nyumba na mwanga aingie kwenye kona ya nyumba wanga ni watu wenye elimu kubwa sana wana sayansi kubwa wewe mfano umefika kwenye nyumba kama hii wana shida na mtu ndani au watu ndani nyumba wanaiacha mita 100 au mita 20 wanakaa mbali na nini na nyumba sasa wakishakaa mbali na nyumba eh huwa wanapanga mistari hivi Majua kama kwa nigwaride mstari wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano wa sita wa saba wa nane wa tisa inategemea na wingi wao walikuwa eh lakini wanakuwa mistari sawa kwa sawa yule kamanda anakuwa ni mdogo sio mtu mzima sana mzee ya kama mdogo nyingine anakuwa ni kijana eh lakini anakuwa ni kijana wa kike yeye ndio sasa ana ana anatangulia mbele mm anatangulia mbele kamanda yule akishatangulia mbele kuna maneno ambaye anasema sasa Maneno gani? Anasema kaumba kila tanga kaona mtu alijo. Kihajejo kukaona kaona kama majireko. Haya maneno ndiyo anayozungumza. Lakini kabla hajazungumza maneno kuna 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 dawa inaitwa mbemba. Kuna dawa inaitwa nini? Mbemba. Hivi ndio wanachukua eh ana 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 kwanza wanakuwa wamevaa sio kama wanakuwa uchi kama wanavyosema watu wanakuwa uchi ah wanavaa wacha kwa nafaa kwa sababu wanakuwa kwa watu tofauti tofauti ndani wanakwenda kukwanga eh jinsia tofauti tofauti eh na mli katika wale wale wanga wale kuna makundi tofauti lazima nitazungumza makundi hayo lakini ngoja kwanza tuingie hapa kwenye mada husika ah wana wanachukua ile dawa ile kamanda anachukua ile dawa sawa anaweka kwenye mkono wake hapa akiashiria kuangalia mlango wa nyumba wako akiashiria kuangalia mlango wa nyumba yako 
ile ndama anachukua anaweka hapa kidogo kwenye tosi anachukua anaweka kwenye ulimi anachukua anaweka nyuma ya mkono umeona alafu anapuliza ile dawa akipuliza dawa inalenga kwenye ule mlango ile mbemba kwa hiyo sasa kuna maneno ndo anasema kaumba kula tanga ikaona na mpwale hiyo kinaje hiyo kukaona wakaona gharama ile msikie vizuri eh kaumba kula tanga ikaona na mpwale hiyo kinaje hiyo kukaona wakaona gharama ile iko kinaje hiyo anashia hapo sasa kama nyumba tu asiki chochote kwa hiyo ndio wanasogea kwenye nyumba ile jini wao kichao maepe ule anawaamrisha kuwa wanasogea maana kama nyumba ina zindiko sasa akisema kaumba kula tanga ikaona na mtu alejo kihaje leo kwa kaona na kaona kana majele iko kihaje je zindiko la nyumba linajibu kihaje je fulu yako ni aina mlango kihaje je fulu yako ni aina mlango hilo sasa zindiko linajibu na nyumba kwa sababu zindiko anaongea mazindiko anasema akisikia hiyo mchawi anajua mmm hapa 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 ingiliki kwa hiyo sasa anachofanya ni kuamrisha jeshi lake likaenda sehemu nyingine kufanya mambo yao umeona wanyama kama wamezizika au tumbo pale hatuwezi uh, kuna nini kuingia sasa watafanya kila aina kumjua mganga gani aliyefunga zindiko lile na weka mamganga kwa tete sasa ndo watakulailai uingie katika ima yao ili uweze kuwafungulia yale mazindiko ambayo wewe utakuwa umefunga sio tena na vizuri hapo eh sasa tunarudi katika ile nilikwambia makundi tofauti tofauti kuna wanga wenyewe kuna wanachama sawa na kuna wapenzi kuna sampu tatu kuna watu wao wanafuta ngoma tu ni kucheza ah yani cheo hiyo si kucheza cheo cheketu cheketu ah kuna kundi mle linafuta linafuta eh, yenyewe wanachama umeona wanachama mamemba wale na wao eh wana 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 wana, wana share wana share zao mle umeona wamesajiliwa kabisa na share zao na kuna wale mamemba wenyewe hawa sasa mamemba wenyewe ndio waliotoa kafara zao sasa usikize vizuri hapo naomba utulie vizuri hapo ah kafara zao mwanga wanasema anakula mtu mwanga hali mtu hakuna mwanga anayekula nyama ya mtu sawa eh wale wakikutaka iko hivi ah wanachale ambazo nakuchanja ni zaidi kama saba leo nitazunguza sampu tatu tu za chai kipindi kijacho itaendelea kumalizia chai ya kwanza wanakuchanja ni ya ya nani ya, ya ya kazi ya kazi kama wewe kwa kuli na nguvu kwa jini upasi utakuwa unaenda mizigo yao ha utakuwa wewe farasi eh utakuwa unategemea nafanya yako kama ulikuwa driver mzuri wa kuendesha gari au ndege ya nini basi utaendesha vyombo vyao kwa siku ambavyo wao wanasafiria wanasafiria lakini nilisema vyombo wanavyovitumia ni vipi eh wanatumia kupanda binadamu ama kumpanda fisi binadamu ama fisi lazima mnielewe hapo ndio sana wenyewe kupendelea na oh, hao mamemba ndio wanaotoa kafara na kuna chale unaweza ukachanjwa wewe mtazamaji lakini ujijui kama mimi ni mwanga unaweza kumchanja mtu wa kawaida ambaye wewe mtazamaji ujijui unaweza kuwa mwanga bila kujijua kwa sababu wanakutumikisha usiku ndio sasa ndio imasikia unaweza kwa wewe ni msafirishaji kusafirisha mizigo yao unaweza kwa wewe ni mkulima ukaenda kulima mashamba yao ya wakubwa wewe naye ni mwanga lakini mwanga ambaye yeye anijui kama ni mwanga unaweza kwenda kwa mtaalamu kwamba wewe una chale za wanga na chale za wanga eh kwa maana mimi mwanga eh mwanga mwanga vipi Mbona msijui kama mwanga? Eh, wanakupangisha watu usiku. Eh, na hii ni mbaya sana. Anaweza mchawi akaenda kaloga kwa kutumia wewe anakutuma wewe sasa akakurogesha. Wewe unapenda unaloga, ukishaloga wewe eh basi labda ni siku kimo unaona wewe lakini mimi nasikia Mungu ujui lolote. Ujui tu jamani mimi sio mchawi jamani sio wanakuonea mule. Kumbe kuna watu ambao wamesimama nyuma yako wanakutumikisha wanakuendesha wewe e, yani wewe kama remote kama remote wewe tv wanakuendesha wanafanya remote au wanafanya vile vitu ambavyo wewe unijitambui wakati wa usiku kula sawa na kuna hawa mamemba wenyewe sasa hawa anilisema kwamba wanatoa wanatoa kafara kwa mfano mimi na mwanangu sasa nataka cheo katika umemba huo nipate cheo chao ni vilemba kuna vilemba maalumu wanapewana sio nyota kama jeshini au copro a a au vizi papana 
Kuna vile mbona peana kwamba sasa una mbo mtu fulani, yule fulani una mloga, ukisha mloga unatia manazi, yule fulani anakufa. Mhm. Fulani anakufa. Lakini hafi sawa nyinyi mnakwenda kuzika mazingira mengine kwa macho yenu mnaona fulani kimemzika lakini fulani anakuwa anatolewa akiwa mzima sasa um, usiku usiku ile ndio sasa siku ambayo huko sasa watu mtu washazika washazika fulani ndio fanya kafa watu kazi kwa kumbe wewe umeekwa sehemu ambayo hujui wa watu wa hujui ah huwa sasa una kwa hivi na mshaje hivi wanamleta yule sasa ni mwanao kama ni mwanao atoa wanamleta kwa kiki hapa mbuguni hapa mbona hapa mpaka kama mtu mdogo hata kama jitu kubwa kama mimi na mpaka kama mtu mdogo lakini wakati huo nimi na machili hapa machoje na ndoka huko nishafungwa kirekireba sasa chao cha cheo wenyewe wanacheza ngoma yao na kuruka sasa wanaimba nini kuna nyimbo wanaimba wanasema mchawi kaumwa huyo analia muongo mchawi kaumwa huyo analia muongo kaumwa baba yake analia muongo kaumwa mama yake analia muongo ati mchawi yani eh, wanane wakati huo wanana nini wewe wewe si ndo mkali chini wanakutana masingi hivi eh wanakusukuma wazii wana wewe wanafanya ndio wanakusukuma masingi ati mchawi na huyo huyo analia muongo kaumwa yake analia muongo kaumwa mama yake analia muongo mchawi na huyo huyo analia wanazunguka wale mpaka zile roundi zao wenyewe wanazojua zimekwisha ndio wanakuambia sasa bwana haya tunakukabidhi huyu ndugu yako leo nataka cheo nitakufisha mwana kwa kiapo sasa una kwa picha haya bwana chukua kisu hichi wewe unachukua kisu kwambia haya chinje eh utamchinja eh aliyekuwa kashaziko na kashasahau muone mchinje sasa ile damu kuna vyombo vyao maalum wenyewe vibuvu vyao nikinga ni damu kwa hivyo wakimaliza kwa damu una kupoe sasa unakunywa lakini wakati unafanya mambo yale machozi na kutoka sababu sasa pale kuna kuna ile kitu binadamu na ndo maana wanasema mchawi kauwa huyu analia muongo analia nini huyu muongo kauwa mwenyewe mwanawe analia muongo mchawi kauwa huyu analia muongo mchawi kauwa huyu analia muongo kauwa baba yake analia muongo kauwa mama yake analia huyu muongo kaa kamera mali wangu unaona unacheza ngoma inaelekea na wewe katika kundi hili humo kwa sababu ukiona ngoma hii inapigwa na wewe ukao unacheza basi inawezekana na wewe ah na wasiwasi sana Okay tunaendelea right sasa wakikupa ile damu baada ya kumchinja yule eh unakunywa sasa ile damu wakati unakunywa ndio unaingia na msisimko ndio mwili mwili unasisimka mwili zinasimama hivi muona kwa hiyo sasa vile vile unavyosimka na kuna dawa ametia kidogo ndio unajua damu ya mtu sasa ndio inakuja ile inakuja ile mizimu sasa ile mizimu ya kichawi ile ya kiwanda ile mizimu ndio inakuja na kuingia kichwani wewe sasa wewe ndio unakuwa mmemba ndio wanakupa cheo la kile chao lakini na kwenda siku nyingine atoa mwingine siku nyingine atoa mwingine kiufupi <coughs> ile kazi si kazi nzuri ni kazi mbaya kwangu ni kazi mbaya mbaya sana umeona eh ukishajuu umeingia katika kundi ile ni kutoka ni ngumu kwa sababu ni kutoka ni ngumu unatakiwa upate fundi aliyekuwa mzuri aweze kwanza kufuta chale ndipo atawa usiku akikuangalia katika zile dunia zao kile kikusaka awakuone lakini ukiwa na chale ina maana ukikuangalia tu wenyewe wanaona kwa fulani yupo fulani yupo fulani yupo eh na maana ukifutwa chaji na ukipata kinga ile kwa imara mchawi ama mwanga hawezi kukufanya tena chocho chochote hata kama wewe una deni kule ulitumia vya watu eh lakini tena unakuwa umeshawadhibiti nguvu sasa tunarudi tena katika madai tunaendelea ye yule marehemu anafanya nini marehemu yule wanamchukua eh kuna sehemu zao maalum wanamweka mpaka anaoza akioza wana chakawa na kwa wale funza wale eh mafunza yale na kwa mafunza makubwa paka anataka manyoa manyoa yale mafunza paka anataka tambawa atakuka kwa hiyo ndo anachukua mafunza na jeza mtungi wanatena dawa zao wanapika ndo wanapata nini uchawi wanapata uchawi sikiti na wana mzuri na kuna mpikaji maalum ambaye anakuja na pika eh na kuna 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 mtu maalum ambaye yeye kazi yake ndio kuchanganya madawa katika ile shughuli ambayo inafanyika pale lakini siko mwanga anakula nyama ya mtu tinyama hapana na e, mchawi anywi damu au ali nyama ya mtu aliyekufa ali nyama ya mtu aliyekufa na wenyewe wana akili vile vile wana disipline wanajua na vile ni wajanja sana e, ni wajanja sana e, kwa sababu he lakini huko tuache ni sije kawaongea sana nikaja nikawatisha lakini kipindi najua chinaangaliwa na watu kwa kawaida kinaangaliwa na wachawi lakini 
Hayo tu thing hii. Mimi naongea kila kitu ndani. Eh mchawi kiangalia kesi yetu yu, kiangalia kwa kawaida sawa. Eh sasa iko 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 katika shughuli zao za kwanza. Kuna miti maalum. Hii miti nitaweza kuitaja eh katika kipindi kijacho ambao wao wao ni sumu. Wao wao ni sumu miti hii kuitumia na unapoingia mle kuna kuwa na machati yao maalum nadhani unanielewa nikizungumza hivyo hii ndio sifa ya nani ya mwanga kwa hiyo mwanga sio mtu mchezo kwamba anaingia ndani sasa tunakuja katika anapotaka kumtoa mtu ndani anamtoaje mtu ndani baada ya kuweka lembemba alisema akishakuuliza ile sawa ndio kuna pembe inaitwa palati ama kibuyu wanapuliza tu kuna fulani fulani kwa hiyo unaitika mwenye eh ongoza bana familia yako njoo usitu kwa nje kwa kina kwa nakusubiri kwa kina cha fara sasa unajua nafanya nini utakuta sasa wao we mwenyewe kama ukiwa kitandani unamnuka unapongoza zako zote unatoka ndani hivi hivi kama umelewa mpaka mwangono sawa anakuja mkeo na hivyo hivyo nyuma anakuja mwanao mkubwa mwana mdogo mpake kitu kitu cha mwisho unafungua mlango wewe mwenyewe kama unatoka nje ukifika pale nje ukikutana nao wenyewe wana chungu kile chungu kina dawa inaitwa mwinula mwinula ni mti maarufu na ufahamu ndani yake kuna vimaji vya maiti ambavyo vimechanganywa na dawa ya mbemba pamoja na msikundazi eh ndio kuna nyimbo kwa ndani nyimbo dada mwaje umagenda sekondazi mlango ifunga uko wazi ah hilo neno analisema afu wachawi hao walia kwanga wachawi hao wanachukuzunguru wanazunguru wanacheza wanacheza vizuri sana wale jamaa afu wanachukua ile nani ile maji ya wana wana wanaongea nyinyi sasa mkimwambia ni maji mnakuwa mnalewa mnadio kitipu eh amuamki tena ndio wanakuambia sasa bwana eh kuna safari au kuna wana kulima au kuna wanaichi kwa hiyo wanachukuaweza kuchukua kwa wingi ndani wengine wote wabaki mnakabaki kwa mnakaa hapo pale nje na wachawi wengine yani wana wengine wanakulindeni pale pale kwa nyumba nyingi mwizi nyingi kibaka wakati wao hapo wanafanya wizi sasa mpaka iko wazi. Bwana unachukua nenda na kulimisha huko, unalima, unamaliza kama kupanda, mimi unapanda, unamaliza. Ukimaliza hapo sasa wanakupeleka mtoni, unakuogesha vizuri, wakishakuogesha tope tope zile, ah uh, unarudi, unarudi, unarudi zako pale. Ofia pale, wana dawa yao nyingine inaitwa mzinduzi, wanakuzindua, wanakuambia haya, ongoza familia yako, nenda nani baada. Kwa hiyo asubuhi kiamka utakuwa vyote inauma. Eh? ushika ndani kama ulivyoongoa na bango zizi unalala eh na ukisikia mtu anakuambia bwana mimi nikutana machale makubwa hivi eh umu nimechanjwa mbavuni ama mbongoni machale makubwa hivi mkuta chale refu ndio kapa kapa zile sio chale za nembe sawa zile shughuli labda kama labda kama umepoea farasi na mizigo yao labda ndio ulipita sehemu kuna miti imekuchuna chuna umeona au kuna majani yamekuchuna chuna yani umejiwasha au katika kwenda kulima kule umeona ndio inakuwa vile lakini kwa mtu asielewa anasema mimi nimechanjwa nime bwana nimechanjwa sasa mganga kwa sababu ana hekima akifika anapangalia anachajua ah huyu akuchanjwa huyu kaja chuna ile wanga amemchezea hapa cha kufanya nimpe nini nimpe kinga si mmeelewa paka hapo eh hilo ni somo la wachawi lakini najua shauku yenu kubwa sana kutaka kujua eh, wanga ah wana nani vipi una 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 unawadhibiti vipi unawadhibiti vipi mimi nitafundisha nitafundisha jinsi ya kumdhibiti mwanga asiingie ndani nyumba yako jinsi ya kumdhibiti mwanga asicheze mwili wako haya ni masomo mengine yatakuja katika kipindi kijacho asante sana napenda sana watazamaji wangu bye bye